บุตรโซเชียลแชร์เตือนว่าการนั่งแช่เล่นมือถือระหว่างขับถ่ายในห้องน้ําเป็นเวลานาน,านระวังเสียงโรคไม่รู้ตัวทั้งท้องผูกท้องร่วงไปจนถึงเสี่ยงเป็นริษีดวงทวารหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์สูตรชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับนั่งเล่นมือถือระหว่างขับถ่ายนานๆเสี่ยงโรคเหล่านี้จริงไหมครับจริงครับปกติแล้วเวลาที่เราปวดถ่ายอุจจาระเราก็ควรที่จะเข้าห้องน้ําแล้วก็ตั้งใจขับถ่ายให้เสร็จโดยมากการนั่งห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ควรจะนั่งนานเกิน10หรืออย่างมากก็15นาทีแล้วก็ควรตั้งใจทํากิจธุระเพียงอย่างเดียวครับเขาแชร์ว่านั่งเล่นมือถือในห้องน้ํานานเสี่ยงทําให้ท้องผูกคนท้องผูกปกติจะนั่งเบ่งนานอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่เราเบ่งไปจนหมดอาการปวดก็ควรที่จะออกจากห้องน้ําไปเปลี่ยนอริยบทก่อนไว้ปวดใหม่ค่อยเข้าไปใหม่ส่วนในคนทั่วไปที่ไม่ได้ท้องผูกพอเราเข้าไปมัวแต่ไปสนใจมือถือบางทีทําให้เราละเลยการเบ่งถ่ายแล้วก็อาการปวดถ่ายนะั้นมันหายไปทําให้เราเนี่ยกว่าจะปวดถ่ายอีกทีอาจจะข้ามวันไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการเล่นมือถือมันทําให้เราเสียสมาธิในการเบ่งถ่ายครับก็อาจจะเป็นปัจจัยนําไปสู่อาการท้องผูกได้เขาแชร์ว่ายังเสี่ยงเป็นโรคท้องร่วงอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการนั่งนานแต่ว่าการเอามือถือเข้าไปในห้องน้ำครับไม่ว่าจะเอาเข้าไปแป๊บเดียวหรือเอาเข้าไปนานๆเนี่ยมันเป็นการเอาไปสัมผัสเชื้อในห้องน้ําเพราะว่ามือเราอาจจะจับสิ่งต่างๆแล้วก็มาจับมือถือแต่สุดท้ายมือเราเนี่ยล้างแต่ว่ามือถือของเราไม่ได้ล้างทําให้ตัวมือถือเนี่ยเป็นพาหะการนําเชื้อโรคหากเรานํามือถือนี้ออกไปแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์แล้วก็หยิบของเข้าปากเนี่ยมีโอกาสนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ครับเขาบอกว่านั่งห้องน้ํานานๆเวลาลุกจะเสี่ยงหน้ามืดและเหน็บชาได้มี2กรณีเวลาที่เรานั่งซ่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นชักโครกหรือนั่งยองเนี่ยก็จะมีการกดเส้นประสาทบริเวณขาบางคนนั่งนานแล้วก็มีอาการชาได้อันที่2เวลาเรานั่งนานนําให้เลือดเนี่ยลงไปข้างที่บริเวณขาบวกกับการที่เรามีการเบ่งอุจจาระด้วยการเบ่งจะทําให้มีเลือดไหลเวียนกลับเข้าสู่หัวใจน้อยลงหลังจากที่เรานั่งซ่วมเนี่ยถ้าเรามีการลุกเร็วเกินไปอาจจะทําให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับเขาแชร์ว่านั่งห้องน้ํานานเสี่ยงทําให้เป็นริษีดวงทวารได้จริงเหรอครับการที่เรานั่งหย่อนก้นนานๆไม่ว่าจะเป็นซ่วมชักโครกหรือว่าซ่วมที่เป็นนั่งยองเนี่ยนะครับก็ทําให้มีเลือดไปข้างบริเวณหูรูดทวารหนักบวกกับการที่เราเบ่งก็ทําให้เลือดเนี่ยมันไปข้างตรงบริเวณหูรูดทวารหนักมากขึ้นนะครับถ้าเราทําซ้ําๆนานๆบ่อยๆอาจจะร่วมกับปัจจัยเสี่ยงเช่นคนที่เป็นท้องผูกอยู่เดิมก็ทําให้เกิดริษีดวงได้ง่ายขึ้นครับนั่งห้องน้ํานานกับเบ่งถ่ายนานนี่เสี่ยงเหมือนกันไหมครับก็สามารถพบได้ทั้งปัจจัยการนั่งซ่วมนานทั้งจากนั่งเล่นมือถือหรือในคนที่ท้องผูกเองแล้วต้องนั่งเบ่งนานๆก็พบริษีดวงได้บ่อยมากขึ้นริษีดวงนะครับเกิดจากการมีหลอดเลือดขอดหรือว่าเลือดดำเนี่ยไปข้างตรงบริเวณของทวารหนักในทํานองเดียวกับคนที่เป็นหลอดเลือดขอดที่ขาในคนที่ยืนนานฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการที่เรานั่งซ่วมนานๆทาให้เลือดไปข้างตรงบริเวณทวารหนักก็ทําให้เกิดริษีดวงได้ง่ายขึ้นครับนั่งห้องน้ํานานๆทั้งที่ไม่ได้เบ่งถ่ายก็เสี่ยงเหรอครับครับเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทีนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวก็ต้องขึ้นมีความเสี่ยงจะเป็นลิสิดวงอยู่เดิมไหมและยิ่งเราไปนั่งนานก็ยิ่งมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นลิสิดวงมากขึ้นส่วนการเข้าห้องน้ําที่ถูกสุขอนามัยคุณหมอมีคําแนะนําดังนี้ครับเมื่อเรามีอาการปวดถ่ายควรรีบตอบสนองเข้าห้องน้ําไปแล้วก็รีบทํากิจธุระให้เสร็จตั้งใจขับถ่ายหลังเข้าห้องน้ําก็อย่าลืมที่จะล้างมือให้สะอาดด้วยแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับมีข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ควรจะแชร์ต่อนะครับดังนั้นอย่ามองข้ามพฤติกรรมบางอย่างแม้ไม่อันตรายแต่อาจส่งผลกับสุขภาพได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยเพื่อสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรแชร์ที่ชัวก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์